Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing. I have um, 90s. Yeah, yeah, we like that. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Oh my gosh, my hair. Perfect. <laughs> Para terminar night number one, pero lo trancaron por la lluvia. Oh, London is so pretty. I love it here. Oh my gosh, qué bonito. ¿Y estas luces no se encienden? Sí, pero qué bonito. Señores, I love London. Catch me here next year. No mentira. Bueno, quién sabe. Todavía quedan tres días. Te lo juro que yo no me esperaba, no me esperaba que Londres fuera así. Está moderno, ¿verdad? Sí, sí, te lo juro, me lo esperaba mucho más rústico. Sí. Hola. ¿Puedo tener uno? Sí. Un cupcake de verdad, por favor. No, está bien. Ah, ¿se puede? Gratis esto. Nos lo comemos en tren. Yo voy a clase. Ah, no, vamos a entrar en la clase. No, a pie. caminando. Ok, espera. Deja, espera que pase esta gente para introducir el vlog. Hola, <risa> Baggy. Oh my gosh, me da vergüenza delante de los hombres. <risa> no quiero que piensen que soy rara. <risa> Lo vienes. Hey, vlog. Estamos de camino a la clase de Melissa. Ay, pero es que yo no dije nada ayer, literalmente. Ok. Last night was night number one in London. Y empezó a llover. Como pueden ver, el clima está como gloomy. 
Miren, o sea, miren el cielo. Not a ray of sunshine in sight. Está todo nublado. Y literalmente empezó justo cuando llegué. Gracias. Las nubes y la lluvia. Pero nada, yesterday nos la pasamos andando por Londres. In the rain. Melissa me dijo que si no sé caminar en lluvia en Londres, no he estado en Londres. Así que... No, porque encima es llovizna. O sea, es sí. lluvia que no moja, pero que de 20 minutos moja. <risa> o sea, sí moja, pero whatever. <risa> no. O sea, ni lo sientes. Si estás caminando, estás activo, ni lo sientes, en verdad. Pero hoy deberíamos comprar un paraguas, por si acaso. O sea, tú no te puedes hacer el pelo en Londres. Sí, no, literal. Suerte que no sí, yo, no tenemos ese problema. <risa> sí, pero si tú tienes frizzy... ¡Sara! <risa> Sara estaría muerta en Londres. Sí, Sara se muere. Sí, porque a Sara le sale mucho frizz. Cuando acabes, lo pruebas. Okay, sí. Cuando here. acabes, lo pruebas. Sí, sí, sí. Que Melissa me compró un muffin. Pero sí, that was night number one in London. Fallecí después, señora. Yo estaba tan cansada. ¿A qué hora te y hoy, como a las 3 de la mañana. Ah, 3 de la mañana es temprano, señora, para mí. Por sí, eso sí, me dice sí. no tan shock ni nada. Porque... No, y porque yo me fui a las dos y media, ¿sabes? Sí. Y siempre que yo estoy en Europa, Melissa es igual de mala que yo con peor. dormirse tarde. Peor, hasta peor que yo, literal. Con dormirse tarde. No, y Entonces, encima me gusta mi tarde, pero si están en mí me encanta hablar. Ajá, y nos quedamos hablando de cualquier mierda, señores, hasta las 6 de la mañana, Chile. Cuando en verano, en España, sí. nosotros vemos el amanecer todos los días, literal. Siempre, y siempre le decía, vamos a la piscina mirando las estrellas. Ajá. Anyway, as I was saying, estoy acompañando a Melissa a la uni ahora, que tiene clases. No les he enseñado el dorm de Melissa todavía, no dio tiempo porque salimos huyendo. Estoy visitando a Melis porque Melissa está viviendo en Londres ahora. She's a local, guys. Eh, está aquí for college. Y wow. College experience. I have the college experience. Y señores, ella... ¡Oh! Tenía que vlog lo del papel de inodoro. Ay, qué pena. <risa> Señora, no, yo nosotros no llevamos papel de inodoro de, de un restaurante porque tenía. No, pero yo no sé así, es porque estaba todo cerrado y veníamos al restaurante y estaba lleno de papel higiénico y fue muy tentador y le dije, no, mira, mí coge full papel higiénico. Ay, cada quien se llevó dos rollos. Bueno, yo me llevo dos y me hice uno en su bolsa porque estaba todo cerrado y no había más papel inodoro en el dorm de Melissa. So, yes, the college experience. <risa> Tía, te lo juro que yo soy, me conozco, soy cero de cupcakes. Soy cero de cupcakes, pero es que estos tía están demasiado buenos. Me da la risa que estoy haciendo tu reaction como que no lo has probado antes. Ok, let's try the cupcake for the vlog. <laughs> Ahí wow. está muy bueno. Muy bueno. Love it. Y hay un montón que tienes que probar, eh. Todavía no he probado fish and chips, guys. Oh, wow. Eso está en la misión de hoy o mañana. I yo will do yo that. tampoco llevo dos Melissa meses tampoco aquí. Melissa tampoco los ha probado y lleva dos meses aquí. Porque Melissa no ha hecho nada de turismo, ¿verdad? Entonces, vamos a turistear juntas. Ok, ya, creo que... Sí, Pausa ya. del vlog. Sí, ya. This is the outfit, by the way, que no les había enseñado antes. Bueno, en teoría es sin el chaqueta de arriba, pero así a frío, así me la puse. Anyway, estamos en el Greenwich Market ahora. 
comiendo fresas con chocolate. Y después vamos a comer un burger. Y señores, aquí solo cogen pounds. La voy a matar. Y yo vine con euros y no traje la tarjeta. Entonces vamos a tener que pasar por un banco porque Melissa está pagando todo. Melissa es mi sugar mommy por hoy. Y no tengo dinero. Mi cuenta está a 13 euros. O sea. <ríe> Melissa está en su broke college era pagándome todo a su prima mayor de 25 años. Que gana dinero. <ríe> Bueno, nada, después pasamos por un banco. ¿Y nada? ¿Ese es el update for now? No. Ahora go. Así. No, así. No, pero déjalo. Oh, vale. Ahí está haciendo un vídeo. A este. Ajá. Ahí esperas que esté. Of course, que la gente en London toca instrumentos for fun. Un violín y una trompeta. Yo, yo, yo te pago. Hey vlogs, estamos paseando por. ¿Cómo se llama esta zona? Greenwick. Um, ay, miren qué lindo el barco. Oh, look. Cute. Qué bonito esto aquí. Anyway, um, señores, quería contarles esto ahorita, se me olvidó. Estaba pasando por un grupo de obreros caminando a la Universidad de Melissa porque estaba on my own antes. Y señores, ay, huele, huele. No les voy a decir a qué huele, pero ya ustedes pueden adivinarlo. Y señores, huele a esa sustancia en todas partes aquí en Londres, literal. Cualquier esquina que pasamos, huele a eso. Anyway, eh, sí, pasé por un grupo de obreros ahorita en una construcción. Y ustedes ven mi outfit en mini falda, ¿verdad? Señores, ni en República Dominicana a mí me han piropeado tan salvajemente. O sea, yo estaba trabajando, ¿verdad? Oh, Construyendo. Mira qué bonito. Ay, sí, qué bonito. Ok, sorry, anyway, tuvimos una pausa comercial de fotos. Pero sí, entonces yo pasé por el grupo de obreros. Y señores, ellos pararon de trabajar, se voltearon, cruzaron los brazos como así. Y uno dijo, ¿de qué? God damn, what a sight for the eyes. Y el otro dije, ¿Wanna ride? Y yo estaba ahí con mi Google Maps intentando llegar a la Universidad de Melissa y minding my business, que no quería ni mirar para el lado. Pero. Señores, jurado que ni en República Dominicana a mí me habían piropeado tan agresivamente. Fue como agresivo. ¿Eso no te ha pasado aquí? Por cómo miran, miran muy mal. Sí. Que se atrevan a decirme algo. <risa> Señores, Melissa no juega, Melissa es agresiva. Una antifeminista. <risa> Estamos en Chinatown y Melissa me acaba de comprar un bubble tea. Yo pensaba que era bubble tea cuando me dijiste. ¿Qué? Sí, con tu pronunciación. Yo pensaba que esto estaba intentando decir bubble tea. Pero tú decías bubble tea. Voy a probarlo a ver qué tal porque Melissa dijo que I had to try it. ¿De qué está hecho esto? O sea, ¿por qué se llama bubble tea? Porque es un té que está de, de bubbles. <risa> ¿Verdad? Y yo lo probé y flipé la primera. Ah, pero está lleno de bubbles. O sea, no. Yeah, hay demasiados bubbles. Ya no. Solo me salen bobos, no me sale nada más. Me ha pasado lo mismo. Ya me ha pasado. Ya se me habían bobos y yo en plan, joder. Update, me tuve que comprar unos flats porque ya yo no aguantaba el dolor de los otros zapatos. Pero es peor porque son nuevos y le va a, le va a seguir doliendo. Sí, o sea, they're brand new, so I'm literally breaking into them. Así que me duelen como quiera. Y ya yo tengo una ampolla. Mira, pues las luces ya, pero no, no las encienden. Ay, 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 señores, en London, en Navidad, encienden todas las luces de la ciudad. Pero llega muy temprano. I'll have to come back next year for Christmas. Y estamos en Oxford Street. Ah, estamos en Oxford, Oxford. Oxford, Oxford Street. Oxford. Oxford. Ay, 
Y sí, cuando llegamos a la casa les voy a enseñar mis pies, señores. O sea, sangrando tan literalmente. Cuidado porque duermes en mi cama. Y yo tengo... Tranquila, mi amor. Vale. Son mis sábanas. Ya está la seca la sangre. Pero sí, o sea, fatal. Y yo me pasé el día entero caminando con esos loafers con los pies sangrando mal. Y Melissa estaba súper sorprendida porque yo me quejo por todo. Y no me quejé nada hasta ahora. Que yo dije, ok, Melissa, tengo que comprar zapatos, ya no aguanto. Pero sí, estoy aprendiendo a quejarme menos, ¿sabes? Está es bien. importante. La energía de queja sí. te resta, ¿sabes? Te, te hace más feliz cuando te quejas por todo. Me compras, a ver, me, si afecta me falta, tu salud mental de manera Melissa. Hey vlog, update, we're doing more damage. Y vamos a comprar los matching purses. Ven, 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 pero enseña tu outfit y tu bolso. Señores, miren qué bella le queda esa falda, Melissa. Date la vuelta. Wow, te queda súper bien, de verdad. Anyway, estamos aquí porque esta noche se sale y no traje ropa de salir porque no me escupo la maleta, literalmente. Entonces, yo iba a decir que comprar algo aquí para salir, pero como quiera no me gustó nada lo que me probé y no voy a comprar por comprar. Esa es una meta nueva que tengo para este año porque sufro de comprar compulsivamente. Entonces, Melissa me va a prestar algo. Um, but yes, voy a probarme más zapatos, todo, porque vi pila de tacos lindos aquí, so. Bloquearon la calle, 